slăvit să fie Domnul și bine ați venit la un cuvânt de suflet. Meditația de astăzi am intitulat așa, când poți să-ți mântuiești sufletul. Contextul este pilda mântuitorului din Evanghelia după Luca capitolul 16, când erau doi oameni, un om bogat care trăia în veselie, în porfiră, în, în, în lux, toată viața lui. La poarta lui era un sărac pe nume Lazar care își lingea bubele. Scriptura spune că a murit și bogatul și săracul că moare și cel bogat și cel sărac. Au fost îngropați și bogatul care a crezut că nu este nimic dincolo se trezește în iad. Era flăcăre, era durere și a ridicat ochii și l-a văzut pe Avram și surpriză l-a văzut pe Lazar și a spus Părinte Avrame, mă chinuiesc grozav în văpaia aceasta, fii bun în gătul lui Lazar să-și moaie puțin degetul și să pună puțin apă să mă stâmpăr. Și Avram îi spune, ascultă-mă, între noi și voi este o mare prăpastie, nimeni cine vrea să vină de aici la voi sau de la voi la noi să nu poată. Auzi, părinte Avrame, mai am cinci frați pe pământ, așa ca mine, nu le pasă de împărăție, de rai. Spune-i, spune-i lui Lazar să meargă, să le spună că există ea și rai. Și Avram spune, au pe Moise, au pe proroci, au scriptura, au biserica, dacă n-ascultă de ei, nu vor crede nici dacă cineva ar învia din morți. acesta e textul. Așa povestit pe scurt a pildei acesteia. Când poți să-ți mântuiești sufletul? Și răspunsul e astăzi. Voi lua trei afirmații din pilda aceasta. Astăzi e vremea pocăinței. Ce-o fi asta pocăință? De când Adam a mușcat din măr oprit, din pom oprit, a întors spatele lui Dumnezeu și s-a întors cu spatele, iertați-mă către satan. Pocăință înseamnă a mă întoarce de la satan, de la rău, spre Dumnezeu. Toți profeții vechiului testament au chemat, asta e pocăința, au chemat oamenii să se întoarcă la Dumnezeu. Auziți-l pe profetul Ezechiel, pe viața mea, zice Domnul, nu vreau moartea păcătosului, ce auziți? Să se întoarcă, să se întoarcă la Dumnezeu. Isaia, profetul, să se lase ce rău de calea lui și omul nelegiuit de planurile lui să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el. Ioan Botezătorul, spre exemplu, pocăiți-vă căci împărăția cerilor este aproape. Apostolul Pavel, căci Dumnezeu nu ține în seamă vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Noi spunem în Sfânta Liturghie și cealaltă vreme a vieții noastre în pace și într-o pocăință să o săvârșim. Ce înseamnă pocăința? Cineva a definit așa, e ca la armată, trei comenzi, pe loc repaus, stânga împrejur și înainte marci. Adică te uiți la viața ta Îți faci calcule, te oprești din iureșul vieții și îți dai seama că ești pe un drum greșit. Apoi, faci stânga împrejur, te întorci la Dumnezeu cu toată ființa, lași tot ce era în urmă. Și apoi, înainte marș, adică în fiecare zi cu Dumnezeu. Ascultă-mă, astăzi, chiar acum cât îți vorbesc, astăzi e vremea pocăinței mele și vremea pocăinței dumitale. Astăzi încă Dumnezeu ne-a dat har și vreau să mărturisesc, eu vreau și în fiecare zi, de ani de zile, în fiecare zi, mă pocăiesc, adică mă întors pe Dumnezeu și vreau să leapăt tot ce e rău în viața mea. Ține minte, astăzi, acum, e vremea pocăinței. Când să-ți mântuiești sufletul, astăzi pocăiește-te. Doi, astăzi. E vremea relațiilor frumoase. Eu mi imaginez așa. Iertați-mi, imaginația mea poate că prea bogată. Lazar spunea, 
Domnule dragă, dăm și mie niște bani să cumpăr rechizite la copiii mei, merg la școală, bubosule pleacă de aici, îi spunea bogatul, auzi, dăm niște bani să-mi duc soția la spital, bubosule pleacă de aici. Toată viața bogatul avea ocazii să aibă relații frumoase, fapte bune, dar l-a respins. Am citit sau am auzit undeva, undeva că când a fost criza economică din America și era foamete, un brutar cu inima bună ducea un coș cu 20 de pâini la elev la școală pentru măcar 20 să-i sature. Copiii se băteau pe pâinile lui și venea și o fetiță mică. Totdeauna îi rămânea pâinea cea mai mică când o lua din coș, săruta mâna brutarului, săruta pâinea și spunea Domnule brutar, mulțumesc frumos, voi mânca eu, mama mea și tatăl meu. Scena s-a repetat și a doua zi și a treia zi, fata rămâne la urmă. A patra zi, brutarul știe ce se întâmplă cu pâine de la urmă, în ea a pus niște bani. A pus niște bani, s-a coc pâinea, fata a luat pâinea, i-a sărutat din nou mâna, a sărutat pâinea. Când a ajuns acasă și au tăiat-o, au văzut că în ea era bani și părinții au spus, du-te du domnului brutar bani înapoi, pâinea noastră, dar banii ți-a lui cumva s-au, s-au pus aici din greșeală. S-a dus la brutar și a spus, domnule brutar, aici e plicul, am găsit banii aceștia în pâine. Și brutarul a spus, sunt pentru voi, pentru familia voastră. Ascultă-mă, astăzi e vremea relațiilor frumoase cu soția ta, cu frații tăi, cu copiii tăi, cu mama ta, cu tatăl tău. Dacă ai mamă, Du-te acum la ea, mângă eu. Dacă ai tată, dacă ai bunic, acum e vremea relațiilor frumoase și pentru ele te va binecuvânta Dumnezeu. Când îți poți mântui sufletul? Astăzi. Astăzi e vremea când poți schimba soarta ta veșnică. În fiecare dintre noi, în pieptul nostru, Dumnezeu a pus un ceas, pentru unii bate 20 de ani, pentru alții 30 de ani, pentru alții 60 de ani, pentru alții 70 de ani, dar într-o zi ceasul tău și ceasul meu, inima ta și inima mea se va opri. Ce vreau să spun e astăzi, astăzi poți în genunchea și spune așa, Doamne Iisuse Hristoase, eu te aleg pe tine, mă pocăiesc, adică îmi pare rău, regret, las în urmă toate păcatele mele. Eu astăzi te aleg pe tine, pentru că vreau să trăiesc veșnic în raiul tău. Când poți să-ți mântuiești sufletul? Astăzi. Te provoc, dacă nu ți-ai pus problemele sufletului și ale mântuirii până acum serios, asta le poți face. Închei spunându-ți așa. Ai fost gospodar, probabil, te-ai gândit să ai servici bun și e bine, te-ai gândit să ai casă bine, bună și e bine, te-ai gândit să ai pensie bună și e bine. Ascultă-mă, nu lăsa raiul să caute alții pentru raiul tău, ci fă tu acum, dacă dumneata poți face foarte puțin. Crezi că vor putea face alții? Nu lăsa problema cea mai serioasă, problema veșniciei, să-ți o rezolve alții, nu ți-o pot. Dacă astăzi nu te întorci la Dumnezeu, dacă astăzi nu începi să slujești pe El, nu o să o poată face nimeni în locul dumitale. Când poți să-ți mântuiești sufletul? Când poți să te întorci la Dumnezeu? Astăzi. Și ascultă-mă. Dacă faci asta, nu lăsa pe mâine, te vei bucura asta de Dumnezeu și dacă vei trăi cu El, în ziua aceea vei auzi, bine slugă bună, peste puține ai fost pus, 
peste multe te voi pune, intră în bucuria stăpânului tău. Alege-l astăzi pe Dumnezeu, alege-l astăzi pe Hristos, alege astăzi biserica, alege astăzi să faci fapte bune și vei fi binecuvântat. Doamne ajută-ne să te alegem pe tine din toată inima, Doamne ajută!